Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, todo sobre uno de mis ingredientes favoritos que es el chocolate. Les voy a platicar los tips, cómo almacenarlo, cómo conservarlo, cuál es la mejor, el mejor chocolate según la ocasión. Entonces vamos a empezar ya con este video. Voy a comenzar platicándoles que hay dos tipos de chocolates, los más comunes en el mercado, que es el chocolate real y el chocolate de cobertura. Aquí hay una diferencia entre ellos que es muy clara. El chocolate real está compuesto por pasta de cacao, contiene cacao entre sus ingredientes y el chocolate de cobertura contiene grasas vegetales y tiene un saborizante a chocolate, realmente este no es chocolate, es un producto fabricado con varias grasas y con varios ingredientes y le ponen un saborizante a chocolate, entonces realmente el que es chocolate, chocolate, es el chocolate real. Les voy a platicar las diferencias entre un, en los diferentes tipos que hay, tanto de cobertura como del real, pero si queremos distinguir un chocolate, si los podemos tener en las manos y los empezamos a frotar, el chocolate real se va a derretir mucho más rápido que el de cobertura. Esa es una diferencia muy tangible entre los dos chocolates. Entonces vamos a empezar hablando del de chocolate real. En chocolate real tenemos cuatro tipos, como les comenté hace un momento. Tenemos el amargo o chocolate oscuro o chocolate semi-sweet porque es un chocolate que tiene un alto porcentaje de cacao. Por lo general es del 45% para arriba. También contiene azúcar, lecitina, vainilla y el grado de cacao en este chocolate varía, haciéndolo más amargo o menos amargo. Después sigue el chocolate de leche, que tiene los mismos ingredientes que el amargo, que es cacao, azúcar, lecitina, vainilla y tiene también leche en polvo. Entonces eso lo hace que el sabor de cacao sea un poquito menos intenso y es el favorito de muchísima gente. Después sigue el chocolate blanco, que algunas personas no lo consideran chocolate porque no tiene pasta de cacao, sino manteca de cacao, en este caso, y tiene azúcar y leche. Entonces este es un tercer tipo. Y por último tenemos el chocolate ruby. Este chocolate lo creó la compañía de Barry Callebaut, son unos chocolates de verdad excelentes. En muchos de mis videos yo se los recomiendo porque la calidad del chocolate Calebout es excelente. Es de, de primer nivel y el sabor es incomparable. Y ellos crearon con un grano de cacao especial, crearon este chocolate en tono rosa. Entonces fíjense, de estos tres, cuatro chocolates que tenemos aquí, estos tres realmente contienen cacao. Se... Cree que a lo mejor en un futuro este ruby va a superar al chocolate blanco. Este chocolate ruby tiene un sabor, no sabe a chocolate, ni a chocolate oscuro, ni de leche, ni a chocolate blanco. Tiene un sabor totalmente diferente y es un sabor un poquito como afrutado. Para trabajarlo se requiere de, de una técnica un poquito diferente porque al fundirlo a veces pierde un poquito su color. Entonces hay que agregar otros ingredientes para mantenerlo, mantener ese color que tiene como rosáceo tan especial y la verdad el sabor es delicioso. Cuando lo puedan este, adquirir y probarlo, no dejen de hacerlo porque la verdad es una delicia. Entonces estas son las cuatro variedades que tenemos en el chocolate real. Y en el chocolate de cobertura tenemos los tres básicos que es el amargo, el de leche y el blanco. Estas son las tres opciones que tenemos en el de cobertura. Entonces ahora les voy a platicar varios tips y varios consejos para que almacenen, para que trabajen su chocolate. Todos esos tips que a veces durante mis clases de cocina mis alumnas me los preguntaban mucho y creo que es importante que ustedes tengan la información. Entonces vamos a empezar. El enemigo número uno del chocolate es el agua. Por eso es súper importante que cuando estemos trabajando con el chocolate, 
vigilar muy bien si lo vamos a poner en un recipiente, que ese recipiente no esté un poquito húmedo, no esté un poquito mojado, porque toda la humedad le afecta muchísimo al chocolate. Por tal motivo, no es recomendable guardarlo en el refrigerador, porque el refrigerador siempre también está húmedo. La mejor manera de almacenar el chocolate es a una temperatura entre 15 y 20 grados. Esa es la temperatura ideal. Y por lo general, yo les recomiendo siempre que tengan una caja. Yo tengo unas cajas de aluminio donde almaceno mi chocolate y lo guardo en la parte de mi despensa donde esté más fresco, ¿sí? en esa área donde esté más fresco, ahí almaceno mi chocolate y también me fijo que lo que esté cerca del chocolate no le vaya a transferir sabores, porque el chocolate absorbe mucho los sabores, entonces si tengo algo que no sé, algunas especies o algo que despida un aroma fuerte cerca del chocolate, se pueden absorber esos sabores. Entonces es bien importante que lo mantengan como en un lugar aislado y que esté fresco y siempre a una temperatura entre 15 y 20 grados. Jamás en refrigeración. No sé si alguna vez les ha pasado que compran un chocolate y cuando lo sacan de la bolsa viene blanco. Cuando nosotros refrigeramos el chocolate pasa lo mismo, se, se le hace como una capita blanca, ¿sí? Esa capita blanca tiene un nombre, no me hagan mucho caso, pero creo que se llama Fat Bloom o algo así, que significa que es la grasa que ¡pum! como que explota, ¿sí? sale de, del chocolate. Y eso se debe a que el, el chocolate durante... A lo mejor el transporte del chocolate o cuando llegó al supermercado estuvo expuesto a diferentes temperaturas que hicieron que eso, eso pasara, que se saliera la grasa del chocolate y se tiñera de ese color blanco. ¿sí? Entonces por eso es súper importante mantener la temperatura ambiente. Por otro lado, ¿qué es lo mejor para trabajar? Vamos a trabajar, suponer, vamos a hacer un pay de chocolate, vamos a hacer un betún de chocolate, vamos a hacer unas galletas de chispas de chocolate, todo lo que sean preparaciones en repostería que lleven chocolate, yo les recomiendo que utilicen el chocolate real, porque la verdad el sabor es indescriptible y es delicioso y su postre va a estar de 100. Ahora, cuando se trata de decoraciones, de hacer decoraciones con chocolate, ahí sí les recomiendo que utilicen el de cobertura. Si yo este, fundo chocolate real y me pongo a hacer un diseño con chocolate y yo ese chocolate no lo temperé, ese chocolate nunca se me va a volver a solidificar. Es muy importante temp el temperado del chocolate. ¿Qué es esto? El temperado es, vamos a manejar diferentes temperaturas en el chocolate para que el chocolate esté a cierta temperatura que necesita para volver a cristalizarse y hacerse duro, ¿sí? Eso no pasa con el de cobertura. El de cobertura, ustedes lo funden, hacen su diseño y solito ¡fum! se va a secar y no van a batallar nada. Entonces, si ustedes no quieren batallar, lo que pueden hacer es utilizar el de cobertura para las decoraciones. Y si viven en un lugar de clima muy cálido, es ideal utilizar el de cobertura. Y si quieren usar las decoraciones en chocolate real, tienen que temperarlo. Y por lo general en, en el paquete vienen las temperaturas, por decir, les voy a dar un más o menos. Se empieza con una temperatura subiendo el chocolate a una temperatura como de 45 grados. Se funde esa temperatura. Después se pone en una placa de mármol y con unas palas se empieza a trabajar y se empieza a bajar a una temperatura de 28 grados aproximadamente. Hay que tener termómetro para estar checando todo eso. Y ya que llegamos a esa temperatura, vamos a haber antes reservado un poquito del chocolate que estaba a 45, lo vamos a unir con el de 28 y los vamos a revolver y tenemos que obtener una temperatura aproximadamente de 35, 38 grados. Cada chocolate es diferente. Aquí cada variedad necesita diferentes temperaturas para llegar a cristalizarse de nuevo. Entonces, por lo general en el paquete viene la temperatura que ustedes necesitan para que el chocolate 
vuelve a solidificar solo, se, se cristaliza, así se le llama. Entonces, es un proceso súper lindo, pero si sí es un poquito laborioso, si ustedes no tienen mucho tiempo, entonces lo mejor es usar de cobertura. Hay personas que venden repostería y que para ellas es lo más fácil por costos combinar este, cobertura y chocolate real. Si utilizan pura chocolate de cobertura, el sabor sí, la verdad, no va a ser muy bueno. Entonces, hacen una combinación de los dos para lograr algo un poquito mejor y a veces es aceptable. Tienen ustedes que probar si ponen una tercera parte del de cobertura y dos terceras partes del real o cómo lo van manejando para lograr ese balance y que su producto tenga un sabor agradable, que no sea un chocolate que te lo comes y se te queda en el paladar. No sé si alguna vez les ha pasado que compran un chocolate, se lo comen y como que toda la grasa se queda en el paladar, es un poco desagradable. Ese no es chocolate, es de cobertura por la grasa vegetal que contiene. Entonces ahí está una diferencia también y los usos principales en cada una de las preparaciones que tengan que hacer. Otro punto importante es cómo fundir el chocolate, cómo derretirlo. Hay muchas personas que les gusta el baño María, otras el microondas, otras que no tienen microondas. Entonces les voy a platicar poquito de esas dos formas. La primera forma es el baño María. Como les comenté, el enemigo número uno del chocolate es el agua. Entonces yo les recomiendo que pongan su bowl, que el bowl nunca esté tocando el agua, que esté separado del agua y que el agua no esté hirviendo hacia borbotones, sino esté calientita, emanando un vapor, que ese vapor llegue a nuestro bowl y empiece a calentar y a fundir el chocolate. Esa es la mejor manera, principalmente con el chocolate blanco, porque el chocolate blanco, como tiene mucha azúcar y manteca, se quema muy fácil. ¿sí? Es muy normal ponerlo en el microondas y que se te queme, se te hace color cafecito, y la verdad ya no tiene arreglo, se tiene que ir directo a la basura. Entonces, lo mejor es el baño María. Si ustedes no tienen tiempo porque es un proceso más lento el baño María, entonces el microondas es una excelente opción. Pero ¿cómo es lo mejor para fundir el microondas? Esta es la manera, lo van a poner en un recipiente apto para microondas. Puede ser vidrio o plástico, yo prefiero mucho más trabajar en vidrio. Y lo van a meter al microondas por espacio de 20, 30 segundos. Si su micro es muy potente, 20 segundos. Si no es tan potente, 30. Y se van a ir de 20, lo sacan, le dan una mezclada, porque a veces empieza a fundirse de los lados, pero del centro no. Entonces hay que mezclar todo como para igualar la temperatura. Y otros 20 segundos. Y se van a ir de 20 en 20, poco a poco, hasta lograr que el chocolate esté totalmente fundido. Otra cosa importante a veces cuando queremos este, hacer el chocolate más líquido, este, es importante siempre agregar materia grasa al chocolate. Nunca lo podemos aligerar con agua, ¿sí? O sea, lo tengo ya derretido, ay, lo quiero hacer más ligero, le voy a echar agua. No, ¿qué va a pasar si le ponen agua? Se les va a espesar, ¿sí? Y no les va a quedar bien. Entonces siempre si lo quieren aligerar le agregan una cucharadita de aceite de coco o de aceite normal de cocina que no tenga un sabor muy invasivo. El de coco sí cambia el sabor, depende para qué lo quieran, pero con una cucharadita de aceite les va a ayudar a soltar un poquito más el chocolate. En el caso del chocolate blanco, cuando lo queremos pintar o le queremos cambiar el color, es necesario que utilicen colorantes Liposolubles, quiere decir que se disuelven en grasa. Por lo general los colorantes normales son de gel, son hechos a base de agua y si lo agregamos el chocolate se va a espesar. Entonces es bien importante que utilicen chocolates liposolubles, ¿sí? Para que no les pase eso. Y bueno, yo creo que sería lo más importante que les, que les tengo que decir del chocolate. Hay muchísimas preparaciones de, deliciosas como coberturas, como betunes, como el ganache de chocolate. Si les gustaría un video del ganache, no dejen de dejármelo aquí en los comentarios, porque el ganache tiene diferentes puntos, se utiliza para diferentes cosas, entonces no dejen de comentarle, Melo, si les gustaría un video del ganache, de cómo prepararlo, para preparárselos con muchísimo gusto. Entonces, espero que les haya gustado el video, que les sea súper útil, de verdad, no dejen de, de tener variedad, no dejen de probar el chocolate ruby, les va a encantar. 
Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. <música>